Mən onun yerinə sevinə bilərəm ki, yəni o da artıq başına neçə ildən sonra ilk dəfə çal günü keçirir. Bakının özəl rehabilitasiya mərkəzlərinin birində narkomaniyadan müalicə olunan gənc qızlar ad günü keçirir. Bu qızlar rəngarəng maskalarını əyləncəyə görə taxmayıblar. Müsahibədə kimliklərini açıqlamamaq üçün geyiblər. Onlar bir müddət əvvələcə narkotik maddədən asılı olublar. Əvvəllər, misalçı, o şeyə mən özüm pis baxmışam da, narkotik istifadəsinə qınanmışam hətta. Amma elə vəziyyətimdə gəldi, satdı ki, bir az depresiya falan başladım istifadə özümdə. Həm söhbətimiz deyir ki, buradakı qızlar kimi narkotik asıllıqdan xilas olmaq üçün əvvəl dövlət müəssisəsində malicə olunub. Amma sonra özəl rehabilitasiya mərkəzinə üst tutub. İstifadə vaxtlarım yadıma düşür. O zaman danışıram, içimdə nə varsa onları boşaldıram, yanlış fikirləri danışdıqca o məndən çıxır da belə. Rehabilitasiya mərkəzinin rəhbəri Leyla Mirzəyeva deyir ki, burada pasiyentlər xüsusi addım-addım proqramı ilə malicə olunurlar. Malicə müddəti 6 aydır. Əgər pəsiyyətin dinamikası icazə versə, artıq 4-cü aydan o ambulator malicəyə keçə bilər. Bütövlükdə pəsiyyətə bir ildən sonraki dövrdə də dəstəyimiz davam edir. Ödənişdə olan mərkəzdə pulsuz dəstək görənlər də var. Onlardan biri 22 yaşlı bu qızdır. Qruplar keçirdirik, maraqlı söhbətlər edirik, həyatımızdan aldığını çəkməyə şəhədir, qısa metajı sözlər danışırdık, bizə dəstək olur da. Həm söhbətimiz deyir ki, o da çoxları kimi narkotik maddələrdən istifadəyə ətrafında olanlarla birlikdə başlayıb. Heç yadımdan çıxmaz dediyim ilk söz, nə olar bir dəfə dadına baxım, bir də ayıldım ki, min dəfə o söz, qoymur istəsə də ayağa qalxım. Qoxmuşdum, dedim, mən bunu eləməyəcəm, amma birinci dəfə daha çoxdur, minici isə neçə vaxt edir, yetərli olunur. Bu da onun kimi bir o müddət ortada fasilə oldu razıyam. Harca 2-3 aydan sonra yenə gəldi ortalığa. Dedim, dəfə baxacaq, bəlkə bu dəfə yaxşı olar. İnsan həmişə ilə özünü alladır. Hər şeydə bununla da başladı. Sonra 4 il narkotikdən asıllıq dövrü yaşayıb. Nəhayət 4 ildən sonra dövlət məhzəsində müalicə olunmağa özündə güc tapıb. Müalicəsi bitəndən sonra bura gəlib. Deyir, psixoloji dəstək gördükcə hisslərini öyrənir. Mən üçün həyatda iki his vardır, ağlamaq, gülmək. Yəni, bunların da ikisi də bir şey, narkotik üstündə sevinc qurulmuşdur məndə. Mən hər şey ağlayana dedim, mən çox kədərliyəm, pisəm. Kədər özü çox böyük bir hissdir, kədər abacı bir sözdir. Bax, orada necə sənə deyim, insan pis olanda qeyri-məyənliyi var, narahatçılığı var. Bunları biz yaşamırdı. Mən baxıram ki, hamısını yaşamışam, dilimi alıb danışa bilmirdim də. Yəni, amma insan sevinəndirsə, dost canlılığı yaranır onda, minnətdarlıq, məmnunluq. Mən heç mi minnətdar dedim, çox belə qərib edim də. Yəni, hamı borcu idi mən eləmək. Amma burada insan minnətdardır. Hər xırda şey üçün sevinir, bilməsə minnətdarlıq eləyirik. Narkomaniya üzrə müstəqil ekspert Emil Magalov deyir ki, Narkomaniyanın müalicəsinin effektivliyi üçün ölkədə yetərincə narkodispanserlər və rehabilitasiya mərkəzlər olmalıdır. 6 dənə narkodispanser tutaq ki, 10 min nəfərə kömək eləyə bilməyəcək. Əlbəttə ki, bu minimal, minimal olmalıdır. Heç olmasa 16 dənə və regionlarda da olmalıdır. Əsas bilirsiniz də, bəzi böyük şəhərlərdə var, regionlarda yoxdur. Yəni, bu olandan sonra, birincisi, burada bəzi çətin məsələlər var, narkologlar qıtdığı var. Elə bil ki, amma biz bunu tapa bilərik, təşkil edə bilərik, nətər ki, bu pandemiya dövründə lazım oldu, həkim tapa bildik. Bunun bir müddət pilot dahiyyə kimi bir üçünlü işləmək olar. Yenə də gəlir, çıxır rehabilitasiya mərkəzlərinə. Yoxdur rehabilitasiya mərkəzi. Yenə də tutaq ki, 30 dənə bizdə. Narkotispanser olsa da bu çıxandan sonra hara geçsin? Ekspert deyir ki, müalicə olunan asılı şəxslər müalicədən sonra ən azı 6 aylıq rehabilitasiya dövrü keçməli, 2-3 il isə nəzarətdə olmalıdır. Belə olanda həmin şəxs sağla bilər. Rəsmi statistikaya görə 2021-ci ildə Azərbaycanda narkotik istifadəçilərin sayı 35 minə yaxın olub. Müstəqil ekspertlərsə reallıqda bu rəqəmlərin qat-qat artıq olduğunu bildirirlər.